हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू भिस्टान डब्ल्यू बी सिस भिस्टान डब्ल्यू बी सिस यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के स्वागत एवं प्रस्तुति दीची आपकामिंग डब्ल्यू बी सिस दूहजार बस के टार्गेट कर जेखने जेनारे स्टाडिजर ओपर थे सम्भव्य प्रश्न उत्तर प्रैक्टिस करतेदिन तो ये समस्त क्लसगुल्लो तुम्हारा प्रतिदिन फलो करार चेषा करो एखान क्योंकि एकदम ही हूबहु प्रश्न क्योंकि कमन पा और जेधर प्रश्न परीक्षा आसे डब्ल्यू बी सिस से ही क्योंकि प्रश्न एखान कराना हे तो आज के जी के सेट नम्बर थार्टी फाइव चौत्रिस नम्बर जी के सेट पर्त कर तरह के आबो कंटिन्यू हो जी के सेट नम्बर थार्टी फाइव करब ए पचिशा गुरुतपूर्ण हाई लेवल एम सी की रही है आजकल क्लस तो चैनल ने नतून होता है भिस्तान डब्ल्यू बी एस एस चैनल के सबसक्राइब करो और टेलिग्राम ग्रुपे जुक्त हो जाओ डेस्क्रिपशन बक्सर लिंक देना रही है सेखने समस्त क्लस पीडिएफ और नोटिफिकेशनगुल्लो तुम्हारा पे जा तो आज के क्लस की गुरुतपूर्ण पचिशा प्रश्न उत्तर रही है जी के सेट नम्बर थार्टी फाइव से गुलो देखे ना जा देखो प्रथम प्रश्न इतिहास थे हु अब द फलोईंग वज ए कन्टेम्पोरारि अब गौतम बुद्ध अर्थात नीचे को व्यक्ति गौतम बुद्धे समसामयिक छें कन्टेम्पोरारि मीस समसामयिक यह समस्त प्रश्न उत्तर कि है सठिक उत्तर कि तुम्हारा प्रत्येके कमेंट बक्से कमेंट करार चेषा कर प्रैक्टिस मने थे तो एक नम्बर प्रश्न को सठिक उत्तर सठिक उत्तर देखे नाओ अबशन डी बर्धमान महावीर बर्धमान महावीर छें जैनधर्म प्रवर्तक जैनधर्म एक विख्यात तीर्थंकर इन छें चौबीसतम तीर्थंकर तो से चौबीसतम जैनधर्म तीर्थंकर भगवान बर्धमान महावीर गौतम बुद्धे समसामयिक छें अर्थात जैनधर्म ए बौद्धधर्म क्यों पासापाशी छो एक समसामयिक छो देख गौतम बुद्ध बर्ण इन फाइव सिक्सटी थ्री बी सी अर्थात गौतम बुद्ध जन्मग्रहण कर पांच सौ तेष्टि ख्रीटपूर्वाब्दे और महावीर बर्ण इन फाइव फर्टी बी सी ए महावीर जन्मग्रहण कर पांच सौ चल्लिस ख्रीटपूर्वाब्दे दे बोथ डायड इन रेन अफ अजात शत्रु तरा दूजने अजात शत्रु समयकाले मारा गए तरमें बुझते पासी गौतम बुद्ध ए भगवान महावीर एरा क्यों समसामयिक छें ओके तो खुबी गुरुतपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट देखो और एक इतिहास मत थ प्रश्न सेटे इतिहास प्रश्न एक प्रश्न थे तुलनामूलक बेसि करब क्यों इतिहास के पंचाश नम्बर थे जो आसल परीक्षाटा रही है तो देखो हुईच वन अब द फलोईंग फोर वेदास कन्टेंट एंड अकाउंट अफ मैजिकल चार्मस एंड स्पेल्स अर्थात जे सनतन जो वैदिक साहित्य रही है से वैदिक साहित्य चारटे जो वेद रही है से चारटे वेदे मध्य थे को वेदे मैजिकल चार्मस अर्थात जदुकरी मंत्र बेपारे बला रही है प्रत्येके कमेंट बक्से कमेंट कर प्रश्न क्योंकि डब्ल्यू बी सी एसर विगत बचरे एस खूब गुरुतपूर्ण प्रश्न चारटे वेदे मध्य थे को वेदे जदुकरी मंत्र लेखा रही है तो दो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए देखो अबशन डी अथर्व वेदा अथर्व वेदे ये जदुकरी मंत्र बेपारे लेखा रही है और देखो इट अल्सो कन्टेंट अबाउट मेडिकल सायस अर्थात चिकित्सा विज्ञान बेपारे क्योंकि अथर्व बेदाते बला रही है खूब ही गुरुतपूर्ण प्रश्न ये तीन नम्बर प्रश्न देखो हु ट्रांसलेटेड रामायणा इन टू पार्सियान अर्थात रामायण के संस्कृत लैंगुएज थे नीचे को जो पार्सी लैंगुएज अर्थात पार्सियान लैंगुएजे अनुवाद कर प्रश्न य प्रत्येके सठिक उत्तर को कमेंट बक्से कमेंट करो डब्ल्यू बी सी एस मेन एवं प्रिलिम्स दोटो जन खूब इम्पर्टेंट एवं अन्न्य परीक्षा तो रही है तो तीन नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए देखे नाओ अबशन ए आबुल फजी आबुल फजिर ये रामायण के संस्कृत लैंगुएज थे पार्सियान लैंगुएजे ट्रांसलेट कर एकटू डिटेल्स देख देखो इन फिफ्टीन सेभेंटी फोर अर्थात पंद्रह चुहत्तर ख्रीटाब्दे अकबर स्टार्टेड ए मक्तव खाना अकबर एक मक्तव खाना नामे एक दरबार चालू कर हाउस अफ ट्रांसलेशन वार्क इन फतेहपुर सिगड़ी फतेहपुर सिगड़ी एक अनुबाद अनुबाद कर एक घर तैरि कर मक्तव खाना नामे परिचित हि एनडोर्स दार्क टू ए फ्यू अफिसियल टू मेक ट्रांसलेशन अफ द संस्कृत बुक्स राजतारंगिनी 
রামায়ণা অ্যান্ড মহাভারতা ইন্টু পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তিনি খুবই জোর দিয়েছিলেন অর্থাৎ এই আকবর যোগ জোর দিয়েছিলেন কিছু বিখ্যাত সংস্কৃত বইগুলো যেগুলো যেমন রাজতরঙ্গিনী রামায়ণ এবং মহাভারতকে সংস্কৃত ভাষা থেকে পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করার জন্য বা অনুবাদ করার জন্য এবং রামায়ণকে অনুবাদ করেছিলেন কে আবুল ফজি নেক্সট চার নম্বর প্রশ্ন দেখো হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ডাইনাস্টিস ওয়াজ রুলিং ওভার নর্থ ইন্ডিয়া অ্যাট দ্য টাইম অফ আলেকজান্ডার ইনভেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটিও ভিভিআই প্রশ্ন বহুবার ডাব্লু বিসিএসআই এসেছে প্রশ্নটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো অর্থাৎ আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন তখন উত্তর ভারতে নিচের কোন রাজবংশ রাজত্ব করছিলেন তো চার নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন এ নন্দ নন্দ বংশ রাজত্ব করছিল উত্তর ভারতে যখন আলেকজান্ডার অ্যাটাক করছে ভারতবর্ষ দেখো ডিউরিং ধনানন্দ অর্থাৎ ধনানন্দের সময় আলেকজান্ডার অ্যাটাক ইন্ডিয়া ইন থ্রি বিসি তিনশো সাতাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ধনানন্দের সময় অ্যান্ড ব্যাটেল অফ হিদিসপাস ফট বিটুইন পুরু অ্যান্ড আলেকজান্ডার অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ ঝিলাম ইন থ্রি বিসি এবং তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঝিলাম নদীর তীরে রাজা পুরুষ সাথে আলেকজান্ডারের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধের নাম কি ছিল হিদিসপাসের যুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হুইচ পার্টি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই সুভাষ চন্দ্র বোস ইন দ্য ইয়ার অব নাইনটিন থার্টি নাইন আফটার হি ব্রোক অ্যাওয়ে দ্য কংগ্রেস এই প্রশ্নটাই ডাব্লু বিসিএস দু হাজার কুড়িতে এসেছিল প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে প্রিলিমসে হুইচ পার্টি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই সুভাষ চন্দ্র নিচের কোন পার্টিটা সুভাষ চন্দ্র বসু তৈরি করেছিলেন ইন দ্য ইয়ার অফ নাইনটিন থার্টি নাইন উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আফটার হি ব্রোক অ্যাওয়ে কংগ্রেস কংগ্রেস থেকে তিনি বেরিয়ে এসে তো পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন ডি ফরওয়ার্ড ব্লক ফরওয়ার্ড ব্লক তিনি গঠন করেছিলেন ছ নম্বর প্রশ্ন দেখো এ কপার চ্যারিয়েট অফ হরপ্পান টাইমস ওয়াজ ডিসকভার্ড অ্যাট অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতা যে সমস্ত সাইটগুলো ছিল সেই সমস্ত সাইটগুলোর মধ্য থেকে কোন সাইটে হরপ্পার সময়কালের একটা কপার চ্যারিয়েট অর্থাৎ তামার রথ আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো ভিভিআই প্রশ্ন এটি এনসিয়েন্ট হিস্ট্রির ওপর থেকে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন থেকে নিচের কোন সাইট থেকে কপার চ্যারিয়েট আবিষ্কৃত হয়েছে তো ছ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখে নাও অপশন সি দাইমাবাদ দাইমাবাদ সাইটটা থেকে একটি কপার চ্যারিয়েট আবিষ্কৃত হয়েছে সাত নম্বর প্রশ্ন দেখো গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট কেম ইন্টু এক্সিস্টেন্স ইন ভিভিআই প্রশ্ন গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট এটি নিচের কোন ধর্মের সাথে যুক্ত এবং কোন ধর্মের সাথে রিলেটেড এই স্কুল অফ আর্টটা গঠিত হয়েছিল প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো প্রশ্ন নাম্বার সাতের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন বি মোহায়ান সেক্ট আমরা জানি বুদ্ধিজম দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল একটা হিনায়ান একটা মহাজান এবং এই গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট এই মোহায়ান এক সেক্টের সাথে রিলেটেড ছিল এবং দিস আর্ট স্কুল ডেভেলপড আন্ডার কুষান এম্পায়ার অর্থাৎ কুষান এম্পায়ার কনিস্কের সময় কিন্তু এই গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট কিন্তু খুবই ডেভেলপড হয়েছিল ওকে নেক্সট প্রশ্ন নাম্বার আট দেখো আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের মধ্য থেকে প্রশ্ন দ্য মনস অফ দ্য সিস্টেম ইন্ট্রোডিউসড বাই আকবর ওয়াজ বরড ফ্রম দ্য সিস্টেম প্রিভেলেন্ট ইন অর্থাৎ আমরা সকলেই জানি যে আকবর মনস অফ দ্য প্রথাটা চালু করেছিলেন তার সময়কালে কিন্তু এই মনস অফ দ্য প্রথার যে আইডিয়াটা এটা নিচের কোন জায়গা থেকে তিনি তার হচ্ছে রাজসভায় নিয়ে এসেছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কোন দেশের মনস অফ দ্য সিস্টেমটাকে আমাদের দেশে আকবর নিয়ে এসেছিল তো প্রশ্ন নাম্বার আটের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন বি মঙ্গোলিয়া মঙ্গোলিয়ার এই মনস অফ দ্য সিস্টেমকে অনুকরণ করে আকবর তার রাজত্বকালেও মনস অফ দ্য সিস্টেমটা চালু করেছিল দেখো দিস সিস্টেম স্টার্টেড ফ্রম ফিফটিন সেভেন্টি ওয়ান এডি অর্থাৎ পনেরোশো একাত্তর সাল থেকে আকবর এই মনস অফ দ্য সিস্টেমটা তার রাজসভায় চালু করেছিলেন 
এবং মন্স অফ দ্য মানে কি একটা হচ্ছে পদোন্নতি ওকে বা র্যাঙ্ক ন নম্বর প্রশ্ন আমরা পলিটির মধ্যে ঢুকে পড়লাম দেখো দ্য ফার্স্ট ল অফিসার অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য ভি ভি আই প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পলিটির মধ্য থেকে প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে কোনটা সঠিক উত্তর হবে কি বলছে দ্য ফার্স্ট ল অফিসার অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য অর্থাৎ ভারত সরকারের প্রথম আইনি অফিসার নিচের কোন জন বা প্রথম আইনি অফিসারের যে পদটা রয়েছে সেটা কি নামে পরিচিত তো ন নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখে নাও অপশন সি অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত প্রথম আইনি অফিসার কেন্দ্রীয় সরকারের দেখো একটু ডিটেলস দেখব অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য ফার্স্ট ল অফিসার অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হি ইজ দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট চিফ লিগাল অ্যাডভাইসার অর্থাৎ আইনি উপদেষ্টা হলো একদম প্রধান আইনি উপদেষ্টা হলো কে এই অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের and its primary lawyer in the supreme court of india ebong eta ekjon prathomik lawyer supreme court er tarpor dekho solicitor general of india is below the attorney general of for india ortat attorney general er poroborti je pod ta royeche setai holo solicitor general india who is secondary law officer of the country ebong desher ba kendriyo sarkarer bharat sarkarer ditiyo আইনি অফিসার হলো সলিসিটার জেনারেল অ্যাসিস্ট দ্য অ্যাটর্নি জেনারেল যিনি এই অ্যাটর্নি জেনারেলকে সাহায্য করেন অ্যান্ড ইজ হিমসেলফ অ্যাসিস্টেড বাই সেভারেল অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এবং তিনি নিজেও কিন্তু অন্যান্য সলিসিটার জেনারেল দ্বারা অ্যাসিস্টেড হয়ে থাকেন বা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখান থেকে জানলাম সলিসিটার জেনারেল এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের ব্যাপারে নেক্সট প্রশ্ন নাম্বার দশ দেখো রাইট টু প্রপার্টি ওয়াজ রিমুভড ফ্রম দ্য লিস্ট অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিউরিং দ্য রোল রুল অফ আমরা কিন্তু গত ক্লাসের যে সন্ধ্যার যে আমরা ক্লাসটা করেছিলাম সেখানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস নিয়ে কিন্তু পঁচিশটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলাম সেখানে দেখেছিলাম যে এই যে প্রপার্টি রাইটসটা এটাকে কিন্তু রিমুভ করে দেওয়া হয়েছিল আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস থেকে সাতটা রাইটস ছিল সেখান থেকে রিমুভ করে দেওয়ার পর ছটা হয়ে গেছে তো কোন গভর্নমেন্ট থাকাকালীন এই প্রপার্টি রাইটটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তোমরা কিন্তু সকাল আটটা এবং সন্ধ্যা সাতটায় প্রতিদিন এই ক্লাসগুলো ফলো করবে খুবই তাড়াতাড়ি কিন্তু ডাব্লিউ বিসিএস আসতে চলেছে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে তো দশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনটা হবে দশ নম্বর প্রশ্নের দেখো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি মোরাজি দেশাই গভর্নমেন্ট মোরাজি দেশাই গভর্নমেন্টের আমলে এই প্রপার্টি রাইটটাকে ফান্ডামেন্টাল রাইট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় দেখো বাই ফর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি এইট অর্থাৎ উনিশশো সালের চুয়াল্লিশতম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এই রাইট টু প্রপার্টিটাকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ইট ইজ নাও ইন পার্ট টুয়েলভ এবং এটি বর্তমানে বারো নম্বর অধ্যায়ে রয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশনে আন্ডার আর্টিকেল থ্রি এ এবং আর্টিকেলে কোনটাই রয়েছে তিনশো এ নম্বর আর্টিকেলে রয়েছে এবং এটা এখন বর্তমানে একটা লিগাল রাইট বা আইনি অধিকার এগারো নম্বর প্রশ্ন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পলিটি থেকে হু হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু ডিসাইড অ্যান ইলেকশান পিটিশন অর্থাৎ নিচের কোন সংস্থার বা কোন অর্গানাইজেশনের ক্ষমতা রয়েছে একটা ইলেকশান পিটিশনকে ডিসাইড করার খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো এগারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন সি হাইকোর্ট হাইকোর্টের এই ক্ষমতাটা রয়েছে অর্থাৎ ইলেকশন পিটিশনের যে ডিসাইডেড সেটা কিন্তু ডিসাইড করার ক্ষমতা রয়েছে হাইকোর্টের কাছে বারো নম্বর প্রশ্ন আমরা জিওগ্রাফির মধ্যে ঢুকে পড়লাম দ্য স্টেট অফ আসাম হ্যাজ অর্থাৎ আসাম রাজ্যটার নিচের কোনটি রয়েছে প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো অপশনগুলো দেখো ফাইভ ন্যাশনাল পার্কস ইলেভেন ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারিজ থ্রি ন্যাশনাল পার্ক নাইন ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারিজ থ্রি ন্যাশনাল পার্ক এইট ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারিজ নাকি টু ন্যাশনাল পার্ক ইলেভেন ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারিজ তো বারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন এ ফাইভ ন্যাশনাল পার্ক অর্থাৎ পাঁচটা জাতীয় উদ্যান রয়েছে এবং ইলেভেন ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারি রয়েছে এবং এগারোটা বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে ওকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি 
तेर नम्बर प्रश्न देखो हुईच रिजियन अफ इंडिया इज नोन एज द रईस बाउल अफ इंडिया भि भि आई प्रश्न जियोग्राफिर मध्य थे परीक्षा क्योंकि आसार चान्स रही है प्रश्नटर प्रत्येके कमेंट बक्से कमेंट करो नीचे को रिजियन अंचलटा इज नोन एज अर्थात जाना जाए एस रईस बाउल अफ इंडिया भारत रईस बाउल नामे तो तेर नम्बर प्रश्न को सठिक उत्तर है सठिक उत्तर हो जाए देखो अपशन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा रिजियन अर्थात कृष्ण कृष्णा नदी और गोदावर जो बदीप अंचल रही है से भारतवर्षर रईस बाउल नामे परिचित देखो एक डिटेल्स इन इंडिया भारतवर्षे अन्ध्र प्रदेश एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा रिजियन इज कल्ड एस रईस बाउल अफ इंडिया कमिंग टू द इंडियन स्टेट ए राज्य दिक्कत के छत्तीस गड़ इज अल्सो नोन एस रईस बाउल अफ इंडिया अर्थात छत्तीसगढ़ और अन्ध्र प्रदेश यो राज्य क्यों कृष्णा और गोदावर डेल्टा रिजियने पड़े और से ही दुटो राज्य के क्यों रईस बाउल अफ इंडिया नामे जाना जाए नेक्स्ट चौदह नम्बर प्रश्न डानकान पैसेज इज सीचुएटेड विटुईन भिविआई प्रश्न जियोग्राफिर मध्य थे बहुबार बहु परीक्षा एसे और डब्ल्यू बि सी एसरों एट विगत बचर फिलिमसर प्रश्न और मेने एक दुबार एस प्रत्येके कमेंट बक्से कमेंट करो डानकान प्रणाली डानकान पैसेज नीचे को दूटी जगार मध्यवर्ती स्थान अवस्थित प्रवाहित हो तो चौदह नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए देखे नाओ अपशन डी साउथ आंदामान लिथिल आंदामान अर्थात दक्षिण आंदामान और क्षुद्र आंदामान मध्य दिए डानकान पैसेज प्रवाहित हो देखो डानकान पैसेज इज ए स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन डानकान पैसेज हल एक स्रोत जेटा भारत महासागर अवस्थित इट इज अबाउट फर्टी एट किलोमीटर वाइड ए डानकान पैसेजा आठचल्लिस किलोमीटर चौड़ा पंद्रह नम्बर प्रश्न इकोनमिक्सर मध्य ढुके पड़ल द मेन सोर्स अफ नैशनल इनकाम इन इंडिया इज अर्थात भारत जतियों आयर प्रधान उत्स नीचे को सेक्टर टी भिभिआई प्रश्न इकोनमिक्सर मध्य थे परीक्षा क्योंकि आसार चान्स रही है प्रश्नटार ही प्रत्येके कमेंट बक्स कमेंट करो तो पंद्रह नम्बर प्रश्न को सठिक उत्तर है सठिक उत्तर हो जाए देखो अपशन ए सार्विस सेक्टर सार्विस सेक्टर जतियों आयर क्यों एक नम्बर एवं प्रधान उत्स षोलो नम्बर प्रश्न देखो द स्टैंडार्ड अब लिविंग इन ए कान्ट्री इज रिप्रेजेंटेड बट्स अर्थात एक देशर स्टैंडार्ड अब लिविंग अर्थात जीवन जापन मात्राटा निर्भर कर नीचे कोटार ओपर एट किआई प्रश्न इकोनमिक्सर मध्य थे प्रतिटा सेट तुम्हारा फलो कर इकोनमिक्स जे 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 प्रश्न एखान कराना है आशा करखान क्योंकि एट्टी पार्सेंट प्रश्न क्योंकि तुम्हारा कमन पा परीक्षा तो षोलो नम्बर प्रश्न को सठिक उत्तर है तो सठिक उत्तर हो जाए देखो अपशन बी पार कैपिटा इनकाम अर्थात माथा पिछु आयोजित जनगण के एक देशर कत सेटार ओपर जो लक्ष्य करी तर माध्यम बुझते पर से ही देशर जीवन धारण मात्राटा कि धरण रही है ओके सतर नम्बर प्रश्न खूब ही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न इकोनमिक्सर मध्य थे डिंग हुईच डेकेट डिड द पपुलेशन अफ इंडिया रेकर्ड ए नेगेटिव ग्रोथ रेट आप देखे थी प्रति दस बचर छाड़ा जो जनगणना है पपुलेशन काउंटिंग आदमशुमारी थे सेंसास जा लैंगुएज बोली ना क्या से देखे थी प्रति दस बचर छाड़ा क्योंकि जनसंख्या देश क्यों लाफिए लाफिए बाढ़े क्योंकि नीचे को समय इयारे जनसंख्या बाढ़ार परिवर्ते उल्टे कमे ग प्रत्येके कमेंट बक्स कमेंट करो को दशके यटनाटी घटे प्रत्येके कमेंट बक्स कमेंट कर खूब ही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ये तो सतर नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए देखो अपशन ए उन्नीस एगारो थ उन्नीसश एक दशके क्योंकि जनसंख्या बृद्धि पवार परिवर्ते उल्टे कमे ग क्यों कमे गर पिछले किस कारण छो एक नम्बर फार्ष्ट वार्ल्ड वार फार्ष्ट वार्ल्ड वार ओन जेट उन्नीसश आठरो साले एवं एर पर क्यों भारत दुर्भिक्ष देखा दिए जार पर क्यों महामारी दुर्भिक्ष प्रचुर मानुष मारा गए ओके नेक्स्ट प्रश्न नम्बर अठारो 
potassium permanganate is used for purifying drinking water because khubi guruttopurno proshno amra science er moddhe dhuke porlam protteke comment box e comment korbe potassium permanganate ta ke amra paniyo jol ta ke porishruto korar jonno byabohar kore thaki karon nicher kon ti kore thake potassium permanganate 18 number proshner shothik uttor hobe option d it is an oxidizing agent এটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ অক্সিডাইজিং এজেন্ট এবং অক্সিডাইজিং এজেন্টের মাধ্যমে সে কিন্তু এটাকে কি করে দেয় পিউরিফাই করে দেয় ওয়াটারকে উনিশ নম্বর প্রশ্ন দ্য গ্যাসেস ইউজড ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েল্ডিং উড ইনক্লুড অর্থাৎ নিচের কোন দুটি গ্যাসকে আমরা ওয়েল্ডিং অর্থাৎ ঝালায়ের কাজে ব্যবহার করে থাকি ভি ভি আই প্রশ্ন প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তো উনিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান বি অক্সিজেন অ্যান্ড অ্যাসিটিলিন এই দুটো যুক্ত হয়ে তৈরি করে অক্সি অ্যাসিটিলিন ফ্লেম যার তাপমাত্রা তিন হাজার ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড ওকে এই অক্সি অ্যাসিটিলিন ফ্লেম অক্সিজেন এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাসের মিশ্রণে হয়ে থাকে এবং এটা কিন্তু ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্য রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট মোস্ট কমনলি ডিটেক্ট ইন হিউম্যান ইস এটিও ভিভিআই প্রশ্ন এটা কিন্তু ডাব্লু বিসিএস মেনের প্রশ্ন বিগত বছরের প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো অর্থাৎ নিচের কোন তেজস্ক্রিয় মৌলটা আমাদের শরীরের মধ্যেই পাওয়া যায় এবং সাধারণভাবেই পাওয়া যায় কমনলি ডিটেক্ট করা যায় তো কুড়ি নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান এ পটাশিয়াম ফর্টি পটাশিয়াম ফর্টি এই আইসোটপটা আমাদের শরীরে তেজস্ক্রিয় মৌল হিসাবে পাওয়া যায় 21 দেখো লিচেন্স অর লাইচেন্স আর দ্য বেস্ট ইন্ডিকেটর অফ অর্থাৎ আমরা যদি কোনো জায়গায় লিচেন্স বা লাইচেন্স বেশি পরিমাণে দেখতে পেয়ে থাকি তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে বুঝে নিতে হবে সেই জায়গায় নিচের কোন দূষণটি প্রচুর পরিমাণে হয়েছে তো প্রশ্ন নাম্বার টোয়েন্টি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ এয়ার পলিউশন লিচেন যদি খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় তাহলে আমাদের বুঝতে নিতে হবে ওই স্থানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বায়ু দূষণ বা এয়ার পলিউশন হয়েছে সেই জন্য লিচেনকে বলা হয়ে থাকে বায়োলজিক্যাল ইন্ডিকেটর ওকে বায়োলজিক্যাল ইন্ডিকেটর টোয়েন্টি টু দেখো দ্য ইউরেনিয়াম ফ্লুয়েল ইউজড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইজ মেনলি ইন ফর্ম অফ অর্থাৎ নিচের কোন ইউরেনিয়াম জ্বালানিটিকে গোটা বিশ্বব্যাপী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত করা হয় এবং প্রধানত এই জ্বালানিটিকে বেশিরভাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে নিচের কোন ইউরেনিয়াম ফুয়েলটাকে প্রত্যেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো তো ২২ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান বি ইউরেনিয়াম অক্সাইড ইউও টু যার সংকেত হলো ইউও টু অর্থাৎ ইউরেনিয়াম অক্সাইড ওকে নেক্সট তেইশ নম্বর প্রশ্ন কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করে বলবো তেইশ থেকে পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত দেখো দ্য অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি হ্যাজ চুজ এন দ্য ফলোইং ওয়ার্ড ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার টু অর্থাৎ অক্সফোর্ড ডিকশনারি নিচের কোন শব্দটাকে দু সালের ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে টোয়েন্টি থ্রি এর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখে নাও অপশান এ ভ্যাক্স ভ্যাক্স শব্দটিকে বেছে নিয়েছে ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড হিসাবে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্য ফলোইং অর্গানাইজেশন হ্যাজ বিন অনার্ড উইথ ইন্ডিয়ান গ্রিন এনার্জি অ্যাওয়ার্ড টু অর্থাৎ নিচের কোন অর্গানাইজেশন বা সংস্থাকে ইন্ডিয়ান গ্রিন এনার্জি অ্যাওয়ার্ড দু হাজার এই অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছে প্রত্যেকে কমেন্ট বক্স কমেন্ট করো ভিভিআই প্রশ্ন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে থেকে তো প্রশ্ন নাম্বার চব্বিশ এর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান বি টিভিএস মোটর কোম্পানি এবং আজকের ক্লাসের শেষ প্রশ্ন পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ ইন্ডিয়া ইন গ্লোবাল ক্লাইমেট টেক ইনভেস্টমেন্ট ট্রেড অর্থাৎ গ্লোবাল ক্লাইমেট টেক ইনভেস্টমেন্ট ট্রেডে ভারতের অবস্থান কততম স্থানে রয়েছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো এটিও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার চান্স রয়েছে তো পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশান ডি নাইন্থ ন নম্বর পজিশনে রয়েছে ভারতের অবস্থান গ্লোবাল ক্লাইমেট টেক্স ইনভেস্টমেন্ট ট্রেডে 
तो आज के क्लस टा कैमोल लगे चे अवश्य अवश्य टा लाइक एवं कमेंट करे चना बे एवं बूंदों दिस तथे प्रोचुर पुरी माने सेयर करो एवं चैनल ने नोटों ने तेरे चैनल के सब्सक्राइब करो एवं पासर बेल आइकन टा प्रेस करे रखो प्रतिदिन ऐसा मस्त गुरुत्तो पुनो क्लासे नोटिफिकेशन लो पावर चना एवं हमादेर टेलीग्राम